不愧是北省第一名，可你研究什么不好，非得研究什么长生秘方，能不被别人惦记吗？长生，就怕跟师傅那个老鬼一样，白白丢了性命。怎么样，龙首，这个见面礼还满意吗？臭小子，宝刀未老嘛，出手即是绝杀，相信这次任务你也能顺利完成。我可以完成任务。不过你得答应我一个条件，我要从死狱里亲自挑选十个人为我所用，我要重组十殿阎罗，从今往后这十个人只为我办事，命、权、钱都由我说了算。注意你说话的语气，跟你师傅一样，没大没小。这一次你要捅多大的娄子还肯罢休啊？三年之期已到，混龙出山。我答应还这世界的安宁已经做到，现在该这个世界弥补我了。当年参与过那件事的，一个都跑不掉。当年，听说你和害死师傅如果是同一伙，我会让长生不死变成生不如死。一招英雄拔剑起，又是苍生十年劫呀、啊！什么？你居然要给我介绍相亲对象？还是刚从牢里放出来的？爷爷，你没事吧？你孙女我好歹是风华集团的总裁，北省最年轻的十大富豪，让我倒追他不可能。行了，爷爷，我是不会去见那个家伙的。能打有什么用？现在又不是靠拳头说话的年代。好了，我还有事先挂了。你你知不知道，我足足等了五分钟，龙首都不敢让我等这么久。女人，你最好给我一个合理的。我，红糖姜茶，你来大姨妈了？关你屁事！啊！你是谁？怎么进来的？滚出去！你这脾气我很不喜欢。来了。我脾气怎么样？跟你有什么关系？保安，保安呢？喂，前台。保安呢？把他们都叫上来。保安部所有人都去医院了。什么？都去医院了？对，不仅是保安部，还有来面试保镖的所有人，都被一个陌生人给打了，现在全被救护车拉走了。你干的？一招都接不住，只怪他们太垃圾。你就是莫匪。看来你爷爷都跟你说了，能请到我，是你秦家的荣幸。荣幸。就凭你也想当我秦岚的未婚夫？你做梦！啥、啊？未婚夫？我承认你是有几分姿色，但想让我做你的未婚夫，你也配。不过我可以屈尊便宜你，但是得加钱，知道吗？屈尊便宜我，你也配？绰绰有余。我啊，秦岚。北省近十年来唯一一个被称为天才的女人，十六岁破格被海外大学录取，十八岁写了精英论文，二十岁就创立了风华集团，二十二岁市值扩大百倍。追我的人从这儿排到了国外，你算老几啊？也配跟我在这儿提绰绰有余？一百万，拿上钱，滚蛋！虽然你胸小脾气大，长得还不行，但是你这桀骜不驯的性格，我很喜欢。这样，我便宜一下，给你个追我的机会啊！追你，思想有多远，你就给我滚多远，不错。哎、啊，你们秦家这一千万的酬劳可真难赚啊！放心，这种级别的杀手一旦失手。短时间内不会出现第二次，怎么样？现在还想赶我走吗？我丑话可说的钱啊，要想让我做你的未婚夫，加钱。我我我再给你加一千万，求你保护我的安全。哎，等等，我还是喜欢你刚刚的桀骜不驯的样子。两千万，保护我的安全。秦老爷子，一份钱做一件事儿，价格开这么低就算了，还让我做他未婚夫。好事不能让你们秦家全占了吧？这要是传出去，我还怎么混啊？小妹啊，有件事你可能不知道，当初你师傅跟我打牌，收了我一点钱
，可以。欠多少钱？我还了就是了。哎，其实也不多，九百六多个亿而已。那不就是一千亿？这得打多少啊？不大，五毛而已。啥？五毛？我这白纸黑字可是写着呢，要么你把欠债还上啊，再把我们秦家的市值提升十倍，要么就得委屈你一下，做我们秦家的上门女婿喽。这老鬼死了还坑童。行了，赶紧准备上班去吧，现在我可是你的老板兼债主了。行，当总裁还当什么？我保证三天之内把市值提升十倍。你当总裁，我当什么？赶紧去楼下保安部报道，白天当公司保安，晚上当我的贴身保镖。我堂堂人间修罗，为了你才出狱的，你居然让我沦落到做保安，我难就不被同行笑话？好了，我没时间跟你废话。你以为我们北省十大企业之一的风华集团是随随便便就能进来当保安的吗？下去报道去吧你。保安就保安，以后可别求着我做总裁。要不是你父亲留下基因重组序列的长生秘密，让那么多人惦记，我能让你秦家白捡这么大笔钱？红颜祸水，那小子在你身边吗？不在。你不是说他很能打吗？我让他去楼下保安部报道了。什么？你疯了吗？让他做保安？你，他没生气吧？爷爷，像他这种既没学历又没背景，而且还坐过牢的人，我能让他进我这公司，已经给你很大面子了。保安也好，这样他是还不上钱，这得永远留在咱们秦家。你爷爷我可是撇下老脸，用欠债把他拖住的。还有啊，你今天就把他带回家，把他拿下。有你这么教孙女的爷爷吗？你懂什么？还有啊。尽快怀上他的孩子，可不能让别人抢去了。只要他继续留在咱们秦家，渴望咱们秦家三代，这可是天大的便宜，你可别不知好歹啊！这老头怎么就看上他了呢？姐，怎么了？板着个脸，是不是公司那些老家伙又欺负你了？那倒没有，不过今天下午又被查封了一批货，烦死了。那这样下去，我都要破产了。还有，还有什么？啊、算了，那个人不提也罢。走吧，去我家。那个人，姐，那个人谁呀、啊？肯定是个帅哥吧？你一个才二十出头的大学生，能不能不要整天想着帅哥呀？那个人就是个神经病。快看你的车的。这妹子比你有眼光。啊？你怎么上来的？我跟你们一起上来的呀，难道你们没发现吗？就你们这警惕性，怪我都被盯上了，甩也甩不掉。哎，女人呢？没有我，你们可怎么办？姐，这是谁呀、啊？我就是你刚刚说的帅哥，他说的神经病。不过，我现在没有时间听你膜拜。你干嘛呀？别碰我腰！我的可真够花的，在车上搞双飞，想起来就刺激。<笑>大哥。我也搞个妞，对，搞两个，爽一爽。<笑>啊，没出息，咱这车还有七个座呢，<笑>一个座。莫非我现在以老板和债主的身份命令你，赶紧下车。我只是想开车帮你们甩掉杀手而已，你们俩乖乖的。你又发现杀手了？杀手？你们到底在说什么呀？赶紧给我追！放心，大哥，我记性你还了解吗？小美人，我来了。妈妈，这是闹市区，小心撞车啊！女人，站！这不是回家的路，这是出城的路。你到底要带我们去哪儿？再不停车的话，我就要报警了。不要，陈姐，他是在救我们，在后面。真的有杀手在追我们？你打算把车往哪开啊？郊外。该不会是想杀了他们吧？杀人？杀人可是犯法的呀！姐，这到底怎么回事呀、啊？陈妹妹，别担心，我是不屑碾死这些垃圾的。说好了，我要加速。<笑>大哥，他们好像是要出城啊。
自投罗网，这小子体力够好，脑子根本不够用。赶紧追！校长，在出城之后的路上，把奔驰车给我截住。这也太兴师动众了，对付一个女人而已，有必要上这么多人？您听说吗？白天另一个组织派去一组刺杀失败，就都把整个组织全部灭口。老大这么做也是为了确保万无一失。你停在这儿干嘛？等他们一下。你生病啊？十分钟，我太慢了。刚刚开车的是你，没错。小白脸儿，知道被追杀，还敢在这儿等我们？追杀？啊不不不不不不，我纠正一下，我只不过是在溜而已。冒谁？你看你，非要逞英雄，就算你很能打，也打不了这么多人啊！我看我还是报警吧。不用麻烦警察叔叔，你们把眼睛闭着，流血的事儿我不希望别人看见。姐，不能听这个疯子的，我们得赶紧报警。你说的对，干哥竟然把他们全都打倒了！不是让你们闭眼了吗？你你究竟是什么人？弱智，没资格。告诉我，幕后指使你的人是谁？<笑>你也太小瞧我们了吧！我们都是经过专业训练的，就算是死，我们也不会供出雇主的身份。你杀了我吧！<笑>三年了，你是唯一一个敢跟我跟我说话的。我很欣赏你，希望你能撑下去。你，你要干什么、啊、你？啊啊啊,啊,啊！你对我做什么？你有本事直接杀了我！你全身上下没一处硬的地方，除了这嘴，够硬。看来那一指的力度不够啊。不要！我我说我说，是周少，是是周少叫我们这么做的。周氏集团的公子周云飞是他想要秦小姐手中一款抗生素的专利。我我就知道这么多了，真的就这么多了。别别别别！还有还有，周少不仅想要抗生素的专利，他还想找三五个壮汉，好好伺候秦小姐一晚，让她长长记性。站起来，我帅吗？嗯，犹豫了。帅帅，公子是我见过全世界最帅的人了。虚伪，果然，流氓还得无赖治才行。是啊，他整人的法子可真多。爷，您您您要打就打，不不用找那么多理由。如果不是我师傅生前嘱咐。你们一个也活不了。问出什么来了？周云飞，这个王八蛋，名都不行，就玩阴的，死都不会把秦家的专利让给他。哎，你干嘛、啊？哎，你干嘛、啊？嗯，我警告你啊，我现在可是你的老板兼债主。陈心，他还是个大学生呢。在我们屋干嘛？你们看这是什么？这是监听器。监听器？这么小的纽扣，怎么放得下监听器啊？这不重要，重要的是你现在大到公司运营，小到一直雇主，都在被别人监听。什么？他们连我也不放过吗？外面还有人，一百米外那棵大树上，正趴着两个人拿着问题。什么？隔着一百多米呢，外面漆黑一片，你连个路灯都没有，这你都能看得见？你们要是不信的话，自己拿手机放大一下不就知道了。姐，那咱俩在家岂不是早就被看光了？莫非你到底是干什么的？怎么这么厉害？我只是一个刚从监狱里放出来的人吧？那你干什么事了？女人。当你对一个男人感到好奇的时候，八成已经爱上他。你胡说，我才没有
你已经很厉害了，坚持了两天，一般女人强多了。你瞎说什么呢？我没有。神经病！莫非哥，我对你还挺好奇的。你太小了。我哪比我姐小了？你们这么多人，被一个人打得满，到嘴的鸭子都能飞了。你不废物吗？都让心动，都怪那个突然出现的小白脸，是太扰乱了计划。这是监视人员最新传来的画面。派人什么来着？回来的路上我查了一下，他叫莫匪。刚从牢里放出来，今天入职凤华集团做保安。秦岚是眼睛瞎了，老子花那么多钱追的不约，结果白给一个刚放出来的。据说好像还是他倒追的呢。来的跳楼老手，这老子能玩死你们！姐，你说这墨菲哥真的能保护得了咱们的安全吗？您俩要是不放心，我可以委屈一下，跟你们睡在一个房间。睡身不安全，换成分体的，危险时快。你管我穿什么的，遇到危险不是有你吗？回你房间去。早点睡。明早我亲自护送你上班。后悔把人家拒之门外啦、啊。睡觉。人到了，得不得下车、啊把这事传出去，我就……喂，什么？你先稳住他们，我马上就到。干什么呀？赶紧去保安室报道。哎呀！你终于肯接我电话了，姑奶奶，你到底要干嘛？我到北省了，你快告诉我你在哪儿？上班呢，没空跟你。秦岚竟敢拒绝周少的建议，真是不知死活啊！莫愁一个赌钱不报，没见过官瘾这么大的人。走着瞧吧，他一定会爬上周少的床，求着周少的吻，不然公司就破产了。女<笑>人，你怎么混到众叛亲离的地步？周少大人，哎，能不能先自我满意啊？你莫不是人间修罗吗？有钱，有钱。又，还敢挂我电话？怎么好意思叫我？那不是为了顺利完成任务吗？再说了，要不是我师傅生前欠了秦家将近一千亿，我能轮得到做保安吗？活该！等着吧，我让郭老和陆雪带人从帝都给你送过去。好。你不在帝都陪爷爷，来这儿干什么？当然是我的未婚夫莫非。来北省了？你说莫匪来北省了？不是吧？你鬼到罗刹，因伤隐退，连消息都不怎么通啊？没有的事儿。哎，我警告你，你不许去找他，他也不是你的未婚夫。我说是就是。哼，你。哦，昨天是我没反应过来，但凡那小子再敢来老子地盘，你看老子让他吃不了兜着走吧。老大说的对。咱们这个体校毕业的特长生，公平对接的话，那小子肯定占不到便宜啊！谁呀、啊？听说你们在找我？哎哎哎，大哥，刚才我们哥几个搁这吹牛玩呢。吹牛呢，吹牛呢，对吧？你千万别当真啊！难道你不知道吹牛是要负责任的？哥呀，错了，哥，哥呀，我们错了，错了。中间那个二十个博生，是是是，莫言。我们的身体素质也不行啊，我也是为了你们好，对不对？对对对对。哎，来，嗯，别紧张，问你的事
。明年公司发生什么大事？就是说公司股票崩盘，中石集团有一大笔资金要进来，如果会议要是通过的话，周家可能会成为凤华集团最大的股东，总裁就得给周家打工了。哇，怎么还挺多啊？在在在在电视上看的吧。但是股市发生动荡是外人接管公司最好的时间。你说这松华集团股票走低，一定是周氏集团搞的。今天这董事会，市场没经验。啊，上班时间干什么呢？哎，我想，徐哥，你怎么又来了呀？怎么，昨天问你们借过钱，今天就不能再问你们借了？瞧你们这抠搜样，一个个的跟要你们的命似的。啊，怕我不还呐？是吧？你看我们也挺不容易的，老有老下有小，你想想好，别那么频繁，行不行？废什么话啊？叫你给就给，是不是两干了？再废话就给你涨到一千。那你咋还借呀？我这肯定不借，不过什么时候还，你看心情。你放心，我有钱了，一定还啊。哈哈哈你不知道大家在干什么吗？啊，老黑，啊，这新来的这么不守规矩，你怎么交的？哟，要钱是吧？有有有。我去，这么多钱啊！哎，你小子够意思啊！哎，以后我再跟你打，我一定多照顾你。嗯、呃，这会儿五十块啊，给你啊，什么意思啊？打发要饭的？你这不就是正大光明要饭吗？你。你什么你？都变成要饭的了，就把姿态放低一点。我们都是你的衣食父母，而且，啊，你这二十岁的年纪，八十岁的时候，就你这身体，除了能舔妹子一身口水，还能干嘛？我算了，哥几个，一人给他五百块钱，带他去看老中医。哎，算了，你这不好，废了。你是不是不想干了？你知不知道我爸是谁？我爸是这个集团的二股东徐大佳，连总裁秦岚见了我爸都得礼让三分。我现在给你个机会，你要是现在跪下给我道歉，我还可以考虑。爸爸，你等着，你给我等着。秦岚，这……好好好好好好好，哥，我们早就想揍这小子，整天欺负我们这些基基层员工。哥，你这样是会惹我伤心的。啊，这有人都有失我身份，我上了份子的啊！秦总，你总算来了，你去你死去的爸，守着专利不放，这样子对你有什么好处啊？我这是公事公办，替我爸干什么？您不接受投资和帮助，非要硬扛，可这是公司，不是你秦家，你这样做，把我们的股东利益置于何地呀、啊？我现在周少伸出援手，带一亿资金进场，而且只要百分之十的股份，这样的好事，你还犹豫什么呢？犹豫什么？对呀、啊，你犹豫什么？赶快答应吧！就是答应吧，答应吧！好了，大家都别激动，我周云飞呢，一下子就和气生财，不愿强人所难，只要秦小姐考虑清楚，我周家的资金随时都能到账。爸，我被新来的小保安给打了，我让他付出代价。什么？哪来的保安？无法无天！谁招进来的？我听说是秦总爷爷安排相亲对象，刚从牢里放出来。秦总把他安排到公司做保安了，不会就是他吧？没错，就是你莫爷爷我干的。你上来干什么？这不是往枪口上撞吗？我怕你搞不定，就上来看看。臭小子，你嚣张什么？这是你一个底层保安干的地方吗？行了，莫非，我知道你想帮我，但是这里的问题不是你靠动武就能解决的。你快出去吧。等一下，你个臭保安来的正好，小爷我正准备下去收拾你呢。收拾我？哼，你这公司的蛀虫也太把自己当人看了。爸，你都听到了吧？他当着你的面还敢骂我？好了，我们是有身份的人，犯不着跟他一般见识。秦总。这就是你的相亲对象啊！你刚刚不还说要公事公办吗？现在，请你给我个说法。到底怎么回事？你为什么要打徐潇啊？因为他该打
，是他以权谋私，向其他保安。好，你承认了就好。刚放出来就干惹事，你只会用拳头解决问题吗？如果有人违反了公司的制度，可以向上投诉吗？凭什么打人呢？你还真是自欺欺人啊！有你这么一个护犊子的爹，向公司投诉有用吗？别说了，莫非刚打完保安又打人事经理，你能不能不要总是这么冲动？在你眼里，我只是一个会动武的莽夫吗？别跟他废话了，立刻报警，但必须改造改造。莫非你先向徐潇道歉，剩下的事我来处理。你没搞错吧？是他该给我和下面的保安道歉。难怪秦小姐要请你当保安，你这种刚从牢里放出来，就只配给我们看大门。这当下人。今天是风华集团董事会，哪一个股东不是身价过亿，在北省呼风唤雨？你敢在这儿撒野，出不了这个门。秦小姐让你给徐小道歉，也是不想让事态升级，免得你再进去做钱。老。可你这个老子，还真是不知好你还别说，我真想回到那个舒服的监狱。你们和里面的几个狗崽子。至于你说的撒野，你也可以把董事长秦四海拿过来问问。如果没有我，风华集团乃至他秦家还活得下去吗？真是狗改不了吃屎，刚出狱没几天还敢这么狂。好了，秦总，看来董事长真是老糊涂，竟然介绍这种人给你相亲。看，这种人就应该把他送进去，再改造改造。没你就活不下去了。本少佩服。你还真是个口无遮拦、大言不惭啊，秦总，这小子把我儿子打了，楼下可还有监控。你如果不方便公事公办，那我就自己解决了。莫非，我知道你动手肯定有自己的理由，但是现在这个社会靠的是脑子、地位和钱，就凭现在的你，怎么斗得过这些上流权贵啊？小子，还不过来下跪道歉，让我跪下来。你们父子俩是活得不耐烦了吧？小子，虽然你是老爷子介绍给秦岚的，我还奉劝你一句：大丈夫就该能屈能伸。有点尊严在我们眼里不值一提。你们在我眼里不过一群聋子。你有性格，我喜欢。莫非是你想帮秦总？这样吧，你每给我磕一个头，我就给秦小姐多追加一千万的工资，上你的功底。怎么样？这么详细吗？这样吧，你给我磕一个头，我给你分一，怎么样？莫非在座的各位，不管是长辈、股东，还是合作伙伴，都不是你能得罪得起的。这个会议对我来说很重要，你就当是帮我一个忙，别把事情搞砸了，行吗？在你眼里不重要的，应该是我。行行行，最重要行吗？拜托你赶紧道个歉，然后出去吧。李文，我知道你想帮我，但想让我跪下来道歉，他不配。林小姐，这不会是你怕拒绝我之后没法跟股东交代自导自演的一出戏吧？演戏？我可没有这个演戏。既然不是演戏，那你就应该知道，公司股票现在一直在跌。只要你接受了周家的融资，我一定能让股票反弹，让整个集团起死回生。你周家要百分之十的股份，一旦我接受了融资，那么周家。和这几个公股老臣加起来，可就超过百分之五十了。到那个时候，这个公司还是我秦岚说了算吗？我无所谓啊，你现在不接受，无非就是多撑一段时间。到时候公司贬值的连一个亿都不值，那时候我收购连一千万都用不上。万万不可啊，周少！公司现在药品滞销，工厂已经三个月没有盈利。如果没有您那一亿资金，风华集团就完了。到时候，即便是变卖资产，也撑不了多久。是啊，周少，秦总啊，年轻不懂事，您呀、啊，别和他一般见识。对，要不是他这个总裁无能，我们的公司怎么会沦落至此？还让一个刚出狱的莽夫在这里大放厥词。哼，你们真是明目张胆的吃里扒外啊！难道你们不知道出口渠道封锁，要不是被查就是大路通车？这一切都是他们周家人干的。小保安，我警告你。饭可以乱吃，话不可以乱说，小心我告你诽谤，再送你进去蹲几年牢。诽谤？看看吧
，果然是你们周家，还有你们自己跟周家喝茶，老婆接受周家的财物，孩子被周家安排名校，你们私下里的关系还真是紧密的很啊！几张照片说明不了什么，真的也好，假的也罢。我们周家资产三十亿，这一个亿的投资对我们来说可有可无，但没这一个亿，中华集团注定破产。区区三十亿。就这么说，你是没见过钱吗？区区三十亿，这话从一个社会底层的保安嘴里说出来，要不是今天我亲耳所闻，我还真是不敢相信呢、啊。<笑>我知道你们都自诩上层人士，看不起底层保安，但此时此刻，我这个保安想说，我要向风华集团注资一百亿。哈哈哈哈哈！这是天格地厚，风格还真是无知者无畏啊。放眼整个北省，以我们周家为首的十大家族资产加起来都不到百亿，一张嘴就是一百亿，你一个月工资才多少钱？这个女人比较抠门，没有五险一金，才四千五啊。秦小姐，你四千五请了这么个人才，还真是慧眼识珠啊，小子！别说是四千五，就是你一个月四万五，你这辈子不吃不喝都攒不到一百亿。我倒是想看看你怎么拿得出这一。莫凡，你平时吹吹牛、过过嘴瘾也就算了，你怎么还越说越离谱，越吹越来劲了呢？你可要把我害死了！小子，我给你十分钟，要么你拿着一百亿，要么就跪下磕一百个响头，否则你今天就别想出这个门！来人，给我把他摁下！喂，老黑，你什么意思啊？竟敢踹董事会的门！难不成你要为莫非两肋插刀啊？都给老子滚下去！出言不逊，以下犯上。你可知该当何罪？出言不逊，以下犯上。你可知该当何罪？公孙小姐，什么风把您给吹这儿了？滚开！躲了我这么久，究竟要躲到什么时候？我说公孙锦，咱俩真的不合适，都跟你说了百八十遍，我说你放过我行不行？那你也知道我这有一百八十四了，那你就可怜可我，跟我在一起吗？他就是刚从帝都空降北省各大世家争相拉拢的公孙景。没错，不过他还没有明确表示到底他要支持哪个家族。那他在北省到底担任的是什么职务？公孙小姐的身份背景还没有被公示出来，不过据传他和北省的总督关系匪浅。大到足以构影响北省的任何一项重要决定啊！他一个刚出狱的人，怎么会认识帝都来的公孙小姐？刘少，这是怎么回事？公孙小姐对你有恋相的，还对小保安大显隐疾。你放屁！公孙锦怎么会跟一个底层保安有关系？就算我亲眼所见，我也绝不相信。这么了不起的人物，竟然看上你的心。而且他是百八十次您的求之作，却不能让公孙景一个青兰大小姐。否则周家就要停止对风华集团的制裁。公孙景眉头一皱，周家家族被谁？别霸气！哎，姑奶奶，我对你没感觉，你能不能别烦我了？没感觉可以慢慢培养的，我有的是时间。公孙小姐，我是周家周云飞，您是不是搞错了？这莫非他就是一个保安？你。这有你说话的份吗？再敢烦我，就让你周家从北省消失。是，我俩真的不合适。我可以变成你觉得合适的样子。我喜欢胸大的。那我就去龙。我喜欢穿黑丝的。我马上去买。哎，想开会呢，快走走走走走。那我先下楼了，看哪样。哎，长得帅就是有烦恼，都混成保安了。还有这么多女人追，你说气不气人、啊？等一下，你和公孙小姐……啊，放心，我们还不是管鲍之交。管鲍之交？行了，大家散会吧。看什么看、啊？散会。快让我亲一下。哎。帮我亲一下。哎，我是公孙锦，你好歹是大家闺秀，能不能注意点形象？刚刚在上面我已经很克制了。干这
啊，快快快快快，快快快快！这要是让欧洲那些公主们看见，不得羡慕到起飞了！快快快快快！我住在这个车里，四目干嘛？不是我亲眼看着的，那是巨人。你看，跟我说去。哦。莫非没想到，竟然是这种人？你怎么跟欧洲那些女人一样？我可不想上明月今日头条。我这次回来就两个字儿：低调。低调懂吗？还嫌情敌不够多啊？抱歉抱歉，那下次我一定克制。我可不想让那些女人知道你在北上，到时候一窝蜂的跑过来跟我抢你。我在酒店开了总统套房，有小惊喜哦。到时候我同样的心叫不已。你这都什么虎狼之词？你等我一下，不许偷看哦。哎。幼稚的小女人，居然下药！你给我滚！叶雪啊，怎么？李仁杰修罗竟然敢上我妹妹？喂，我认识。哈哈，这不是我们轨道罗刹公孙田吗？啊，哎呀，都是自己人，送什么镯子呀？啊，来、啊，打开，看个屁！说，你到底公孙你是见了什么米混蛋？他现在连地图的爷爷都不要了。不是我说公孙田，你化名孙杰作为北省总督，你得听个字。是你妹妹上赶着追我，甩都甩不掉，好吧？不是，你还想吃干抹净，披上裤子就不认我妹妹了是吧？哥，你怎么能打他呢？是我主动来找莫非的，没事吧？把嘴给我闭上！你堂堂龙首的孙女，说出这话你别丢人。不是你说说你那么多身份干净、背景安全的人士，你怎么就看上这么多杀人狂了呢？难道你杀的人比他少吗？你让他们都打开，否则你休想再让我叫你哥！你让他们都打开，否则你休想再让我叫你哥！呃，要不是看你曾经踏平过东岛，有过不世之功，我肯定受你一击。要不是你曾经捅破过欧洲的天，我早晚能在海里喂。行了，你俩能不能别商业胡吹了？这又没外人，谁不知道谁啊？妹妹，这次来呢，就一个目的，送你回帝都。是爷爷让你来的，你跟他说我不回去，我还在这儿。什么？我好不容易才找到你的，哎，听你哥的，我还有很多任务呢，这你就回去吧。我不，我哥碍于身份不便插手，我可以帮你隐藏身份啊，在公开场合你不方便做的事儿，可以交给我呀，我保证不做出队友。你这么说的，我就无言以对。那我同意了，我不同意。妹妹呀，你知道莫非他得罪了多少人？偷人家钱都能绕地球一圈儿，不能待在他身边，太危险了。哥，我又不是小孩了，以我现在的身份和人脉，我会保护，绝对不会影响莫非的任务的。我不同意，也更不会同意的。对不起。哎呀，哥哥，莫非是人间修罗，身手可不比你先差，我们是不会有危险的。再说，真遇到问题的话，不是还有你这个北省总督呢吗？你听哥说好，哥比你了解他。你这儿虽然玩的花了点儿，哥，我跟他还没脸看。没事啊，哥也年轻过，是吧？但是我得跟你说一句，你既然选择了我们这种男人，那就得做好随时失足的准备。我们常在河边走，哪有不湿鞋的？据我所知，现在整个欧洲的国家都在找他呢。我警告，你的任务能不能顺利完成，不关心。我在乎的是我妹妹的安全，她要是少了一根头发，我发誓，我鬼道罗刹下目标就是你。行了，哥，你快走吧。你们两个杀神级的大老爷们玩这个又不幼稚啊！拜拜，我来了。哎，这就是你要给我的惊喜啊！我也没想到我哥会来这儿。谁让你们送我回家吧。
东西要给你。成本项目发布会。为了弥补我哥刚打了你，我特地用你的名义在成本买了好几块地，现在正在招商了。以我的名义，还给你起了一个对外的称呼，叫魔阎王，怎么样？是不是很拽啊？魔阎王。怎么样？是不是很拽？这名字倒挺符合我的气质啊。但是谁让你以我的名义招商了？哎呀，送你几块地，这不是好事吗？你还挑剔上了？你是铁了心让我当你的小白脸啊？这就是那个美女总裁的家，你为什么非要住这儿，不去我那儿啊？我这不是欠了点钱吗？得做保安还债，要是还不上，还得做上门女婿。你人间修罗还能欠别人钱？这是我师傅留给我的遗产，欠了一千多亿呢。那要不你先做上门女婿，等我凑够了一千亿，我再来赎你，怎么样？行了行了，你走吧。哎，其实我刚刚在酒店想给你看这个，这就是你说的不寒而栗啊。所以，约吗？不约，休想乱了我的道心。你知道的，我是有求必应，改日。哥，你要害我睡死。他的钱我会替他还的，不过在这期间，希望你们给我清点用，别给我用坏了啊。对了，一周之后城北项目的发布会，需要你去剪个彩。我出场费很贵的。都怪你，带我出去偷听，那些话是你一个小屁孩能听的吗？姐，这情敌都杀到家门口。你还不这么干？什么情敌啊？跟我有什么关系？他找谁找谁？比起他来，我倒是更关心最近的传闻。魔阎王到底是谁？哎姐，你说怎么会有人给自己起个外号叫魔阎王？大人物呗，都爱搞神秘。不过他也太神秘了点我动用了身边所有的高端人脉，一点消息都没查出来。要是我能认识这样的大人物就好了，就算他要让我共享专利，收益平分都行。一个集团总裁，一个祖国花朵，怎么学人爬墙根啊？你不跟公孙小姐出去约会吗？她想约我就约啊，我可不是那么随便的。就怕你随便起来。不是，大人说话小孩插什么嘴？我就随便问问啊，你跟公孙小姐是怎么认识的？我要说。我们从小光着屁股在一个村里长大的。不信你个鬼！今天上班旷工，罚款五百。滚蛋！你的格局能不能大一点？格局？你要是能像活阎王那样有钱有势，我格局能大到超乎你想象。其实我的身份就是……你的身份是什么？风华集团的保安，不就是你现在最大的身份？爸，那小保安打我这事，难道就这么算了吗？放心吧，那个小保安就是公孙小姐的小白脸儿。我已经请那个人，是个高手，本来是对付秦岚的，现在先拿这个小保安开刀。黑玫瑰，该你出场了。徐老板。我可是你国定情商业的黑客，你请我来就为他一个小小的保安。杀鸡焉用牛刀，这只不过是个小插曲，但是我绝不允许小角色破坏我的全盘计划。看看吧，莫非男，三十岁，最近三年一直在经营坐牢。三年之前的质量完全空白。空白？我花这么多钱请你，可不想让你给我查个空白。徐老板，你给我的钱是用来查秦小姐的。想知道小保安空白背后的故事，两百万怕是不够的。钱不是问题，我就是想看看你能给我查出什么样的金子。那好，就让你们见识一下我们美国黑客的势力。怎么会这样？我被黑客攻击了。你不就是黑客吗？ Five S 机密。五 S 级机密。你们到底查什么人啊
，他就是个小保安。据我所知，那种太守之前能让一个国家陷入太患的年轻情势，被定义为 S 级。嗯，可他既然是世上最危险、最恐怖的 F S 级，这不可能！你不会搞错了吧？他刚刚从牢里放出来。爸，咱们是不是得罪了什么人啊？走，先离开这间房。你想想，这美国黑客怎么调查修罗大人的背景？这是什么？专门调查商业机密的黑玫瑰也插上进来了。走，带回去给修罗大人审问。谁？你们俩真敬业啊！这么晚了还来加班、啊？谁？你们俩真敬业啊！这么晚了还来加班啊？是你？你在这干什么呢？公司规定值夜班。神经病！值班滚回保安室去，在这装神弄鬼吓唬人呢。爸，少说两句吧。刚才不是说他是什么 S 级？我还是个屁！我看见了黑玫瑰，就是我们骗的。我才不相信这个小保安是什么五 S 级机密的人物。还说什么呢？什么五 S 保安？是保安岗位五 S 管理吗？哎，你们不如多给我们加点钱，比什么都强啊！哼、嗯，你个劳改犯，有份工作就不错了，还想涨工资，给谁涨也不会给你涨。你马上滚回保安室，否则你就是擅离职守。我儿子也有权利扣你工资。没错，敢在人事经理的眼皮子底下摸鱼，罚款双倍，扣你一千。人事经理，你干过人事吗？哎，你，哎，哎你干什么？公司规定，晚间进出，包裹一律安检。公司规定，晚间进出，包裹一律安检。放屁！谁有规定啊？我刚定的。哎，你个小瘪三！不是，不是，操你全当我的！我帮你教训教训，不用。哎呀，你个小瘪三！你你你你你，我去告你，把你再送进监狱里。挪用公司公款，该进监狱的人是你。这钱，这钱是我和我儿子要回的公款，银行已经关门了，你说这次放哪儿啊？我就喜欢你嘴硬的样。我是公孙锦和秦岚的小白脸，明天我就会把我儿子伤情报告提交保护会，看到时候秦岚他怎么表你。你个莽婆，老奶奶！嗯，明天是你们爷俩过日的最后一天。他有心思睡觉呢？你不是说值班一次底薪一百万吗？要不然谁睡在这破地方？破地方，恐怕你以后想睡都睡不了了。你知道吗？徐大江联合所有股东召开紧急股东大会，要拿你试问呢。哎，女人。莫慌，虽然对方来者不善，但是都在哥的掌控之内。嗯，干嘛、啊？跟你汇报一下工作计划。嗯，当真是应了你那句话，来者不善呢。目的很明显，第一，就是要在正常董事会上对我动手，替他儿子报仇。一二就是逼宫，你们秦家爷孙俩现在可是孤家寡人了。你刚才不是还自称计划周密吗？要是我被拉下马，第一个嘎的就是你。你怎么没去换？嗯，徐总，这可是董事长的位置，似乎不是你能坐的。你爷爷身体不适，无法出席，这个位子空着也是空的，我坐坐有何不可呢？是啊，秦总，徐总说的没错，不过是一把椅子，坐哪儿不是坐？徐总，规矩就是规矩，你不是风华集团的董事长，就没有资格坐在这里。莫非是你心存歹念，想要取代我爷爷？即便你心里真这么想，那也要等你梦想成真了再说。现在就管不住自己的屁股，是不是太心急了点？真是头发长见识短，不懂得怎么经营业绩。守一个破座位有什么用？你还指望他搞业绩？人家养着小白脸呢，嗯
恐怕连自己是董事都忘了。啊，既然如此，那我就把这个暂时让出来。不过，我很快会名正言顺的再做回来，而且让你心服口服。好啊，那我拭目以待。诸位，今天的会议是我发起。由我来主持，大家没意见吧？没意见。在会议开始之前，给我一点时间，我要处理一件事。秦总，这小子把我儿子打成了二人，这是伤情鉴定报告。今天需要给我说。昨天晚上的监控我看了，夜间安检，职责所在。我并不觉得莫非做的有什么问题。还有上次，是你儿子躲到保安前被打，那时他咎由自取。如果他再不吸取教训，以后还是要吃大亏。去掉车里，看谁不顺眼就可以动手打了。还有王法吗？那你还想怎么样？我想，这个有钱磕的劳改犯、暴力狂，这些受到惩罚和制裁。你自己心里清楚，我是不会让这种事情发生的。去哪？秦家太霸道了吧！这个外人弃我们这些功勋元老于不顾，我倒想问一问，这样的秦家有什么资格领导风华集团？就是，你是太不把我们放在眼里。徐总，说了这么多，感情就是为了这最后一句话。你闭嘴！没有你说话的份你打伤我儿子两次，账一定会跟你算清楚。教训我，好啊，就怕你有心无力呀、啊。放心。一定会让你付出代价。徐大江的儿子，不是谁想欺负就能欺负的，不管是什么来头。徐总，你有功夫在这里长篇大论，蛊惑人心，还不如回家好好教教你儿子怎么做人。不要在这强词夺理了。我看在你爷爷的面子上，给了你很多次机会，虽然你自己不识抬举，也别怪我把事情做得难看。各位股东，秦家霸道蛮横。相信大家已经看在眼里。作为风华集团的第二大股东，我绝不允许集团被这样的人领导。我要弹劾秦家，秦四海没有资格继续做董事会主席的位置。没错，秦家是越来越过分了。一个不懂得为股东利益服务的人，是绝对不可能让我们心服口服的。很好，今天我总算见识到了诸位的嘴脸。不过我奉劝大家一句。风华集团是我秦家一手缔造的，以前信秦，以后也一定会信秦。你是你们在座的各位夯信一气就能改变的。行，他不姓秦，把他叫出来。徐大江，你听好了，莫非我保你？保他？我告诉你，今天我要做的第一件事就是骗他。徐总，这些人恐怕不够我打。小子，实话跟你说，我也没指望他们会是你的对手，只要把你拖住就行。我已经报了警，你贪污公款、伤人致残，人证物证俱在，你就等着再进去蹲个十年八年吧。十年八年怎么能够啊？要做，就要让他把牢底坐穿，永世不得翻身。杜少，你怎么亲自来？这个小保安，我一个人就能解决。给这个小保安啊，再多加几条，绑架、勒索、谋杀、贩毒了。对，赶紧把他送到监狱去，牢房都给他装。周云飞，你什么意思？这是我们秦家的董事会，你一个外人，凭什么在这里耀武扬威、信口开河？带着你的人给我滚出去！我怎么说？要说外人，这个屋里有多么神秘的人，你还不知道吗？我现在啊也是疯子，而且是第一大。想得美！看看吧，上次啊我们聊得不愉快，你的这些股东呢？哦，对了，还有你们秦家的兄弟，对融资失去了信心，都在偷偷抛售股票，只有你在这样。哎呀，上次啊，我想用一个亿买你百分之十的股票。哎，你不同意，那我只好买他们抛售的咯。哎，你猜怎么着？五千万，我就买了百分之三十的股权，就超过你们秦家一个点。哈哈哈哈哈哈
。周少果然高明。你也好心分给家人股份，没想到他们这么自私自利。你们田家的家事啊，我就不参与了。今天呢，必须得把莫非赶出风华集团。我们风华集团啊，不允许有这么罪大恶极的人存在。罪大恶极。看来周少对我的评价还是蛮高的嘛。不过我莫非向来敢做敢当，你刚刚说的那些罪名，我等完全不记得。不需要你记，我说你做过，你就要做过。不要以为你当了秦岚和公孙小姐的小白脸，就可以无法无天。你不过就是我们上层夫人的玩具吧。看来周少这次记仇了呀，确实也怪我。我也很想低调，可是实力不允许啊。你有什么实力？跟周少这样讲话，你知道这两位特勤人员是什么来头吗？北省总督府。哎，老徐呀、啊，我跟你说过，咱们都是有身份的人，你这么恐吓一个小保安干什么呀？是是，周少说，原来是北省总督府的人啊，那我就得打电话问问，公私不分的孙杰了。哈哈哈造孽，放着我装的。你看，他连总督府的门朝哪儿开都不知道，装模作样，真是不知天高地厚。差不多得了，别吹牛吹大发了，搞得自己没办法收场。等着，哼，我们就等着，让你在进府之前啊，吹完人生最后一个。小子，继续演，我倒要看看你怎么收场。喂，有何指示？是觉得礼物送的太轻了吗？没什么指示，就是想问你一件事。你总督府的特勤人员跑到风华集团来抓我，这是通过你的授意吗？什么？抓你？我怎么不知道？那两个特勤谁派过去的？周云飞。好你个周云飞！吃了几天饱饭，你不知道自己姓什么了？我借你两个特勤，你居然带去抓莫先生！你是不想在北省混了吗？那个，请问您真是孙杰总督吗？废话，连我的声音都听不出来了。你周少还真是贵人多忘事啊！赶紧把那两个人给我送过来。慢着，我还没说完呢。嗯，说，让那两个特勤人员把徐大江还有躺在医院里的徐潇仪并带。我有确凿的证据证明他们俩。偷袭叛国，吃货子，你必须口喷人！我有什么证据证明我偷袭叛国？无所谓有，你必须给我口人。那个，莫非兄弟，偷袭叛国的罪名太大了，不能乱说。你真有确凿的证据啊？当然，站起来。行了，老板。莫非这人谁啊？这个问题有人能回答你吗？是吧，徐大江？你胡说什么呢？肯定是你们请来的演员串通好了来诬陷我的。徐总当真不认识此人？废话，我一句外国话都不会说，我怎么可能认识他？那周少呢？认识吗？我我当然不认识。瞧你这话问的，莫名其妙。几个贱民，干什么？还想跑吗？我人到底跑了怎么了？我早就看你和你儿子不爽了。徐小河才他我就来帮我们钱，老子说的没错，他就是个要饭，臭要饭的。所以上次是徐小娥你们钱，才被莫非打的。秦总，老大没跟你说吗？上次他。醒醒，醒醒！告诉他们你是谁。我，我，我说，能放我一条生路吗？三，二，是徐老板，是他出两百万，让我查清老和你的底细。那该死的美国骗子！你说他们给你多少钱让你假扮黑客诬陷？美国骗子，黑客，徐总。你是怎么知道这件事的？周少，周少，孙杰总了，证据确凿，徐大江父子联络米国黑客
从敌叛国。来来来，拿下拿下，带走带走。恭喜王八蛋。周云飞，你个王八蛋，莫先生看、哦，让你通敌叛国，罪有应得。下手真狠啊，真残暴。孙总督，于少强已经供认不讳，我这就带人去把他儿子一并捉回。是。遵命。大壮，抓国贼。走啊，周少。不属于你的东西就拿回来吧。莫非你别太过分？股份明明就是我们。哎，孙姐，周云飞恶意收购风华集团股票，你看。周云飞，还用我教你吗？不敢，孙总，我这就把股份转让给秦小姐。我送。嗯女人表现的不错，回头奖励你一个鱼水之欢。孟、啊、匪，你什么意思啊？你把我话说清楚了。大家都先散了吧。等周少的下一步消息。姐，姐，表情呆滞，想什么呢？没想什么，就是最近发生了太多事情，我一下子接受不了这么多东西。啊，快跟我讲讲。嗯他来家里来了不速之客、啊。不对，你的目标是秦岚。我，你算什么东西？我不杀无名之辈，识相当。赶紧给我滚出去、啊！你笑什么？我笑你无知、愚蠢、自不量力。你一个家庭主夫，有什么可骚娘的？为什么？这是。龙界，龙界一出，代表什么你是知道的。告诉我你的名字，还有你背后的。抱歉，我是不会出卖。说，说，说，我是去骷髅的。三年不见，你们翅膀又硬了什么？你们去骷髅已经。全面出动，除非你跟他寸步不离，否则一定会得逞的。马上来秦南公寓吧。什么？他打电话批评北沈总督？对啊，你说这家伙以前是不是真是什么大人物？犯了什么事才坐牢的？我感觉他跟总督关系特别熟，跟总督很熟。那他怎么还专心在风花集团做个小保安、啊？姐，你对他到底有没有兴趣？你要是没有的话，我可下手了。厕所里干净了。是，回去。再让我七天。已经好几个小时没见到你了。哎，我说公孙小姐，强扭的瓜不甜，甜不甜不重要，重要的是解渴啊！姐，我跟你说，等到下一次。哟，挺热闹啊，莫非？嗯，要不你再从外面找来一个，我们几个凑一桌麻将得了。红颜祸首。家里两个如花似玉的美女你不泡，专泡外面的女人。怎么，家花没有野花香吗？莫非，我不管你的私生活，但请你不要在我的房子里面泡妞。你说错了，不是他怕我，是我追他。你追他？实不相瞒，追了几年了，所以有些人如果不喜欢的话，就可以让出来，把机会留给需要的人，是吧，秦小姐？哼、嗯。
，我先走了，我陪你玩。不错。等等，你的东西请带走。这是我送给他的礼物，改天再来。打扰你们了。给你，玩的真变态。本来对你有点好感，现在全没了。对，变态，我的好感也没了。哎。好人做一件坏事就十恶不赦，坏人做一件好事就立地成佛。哎，不是是你们所有女人都这样，还是就你们两个？我们？你们俩到底什么关系啊？关系？还没来得及发生关系呢。不过，不过什么？你问这么多干什么？我是你的保镖，不是你老公。不，后天我爷爷过生日，你得陪我回去一趟。我还没同意成为你们秦家的孙女婿呢，这就回去带我见家长？不是见家长，只是单纯的吃个饭而已。单纯的吃个饭啊，行，那我就去村陪你回去看看，他们多担心。饭桶，都是吃饭桶，市场部干什么吃的？这么多菜都功课不下，撑不得这块肥肉，我问你们有什么用？我告诉你们，要是我们周家拿不下最好的几块地，谁也别想好过。生什么气啊！北省地界还有人敢不给我们周家面子？而且，咱们为什么非得盯着陈美那块地？咱们想想怎么收购风华集团，拿下那个女人手里的专利，不一样能赚钱吗？你知道个屁！一天到晚就知道个骂女人。市场上的事你什么也不关心。陈伟的项目关乎着北省未来的发展，只要是在陈伟立足，就等于未来在北省立足。一周之内，你最好给我快点拿到那个专利。这样我们可以造势，没有人再敢跟我们周家抢地盘。爸，您放心，我们的本事要不了一周。什么情况啊？听说咱公司有一款感冒药吃死了人，公司仓库被查封，股票暴跌，有几个股东已经要去退股了，整个高层乱成了一锅粥啊！说不定啊，咱也得失业了。放心，只要我还在这个公司上班，这个、公司就垮不了。哎呦，莫爷，这次这个事儿真的有点严重，没你想的那么简单。开人家，开门！我就是在你在里面。真材假料，你还是不是人了？你要不开门，你信不信今天砸你们公司？哎呦，大伯呀，你好惨呐、啊！是我，莫非？我来了，开门吧。你好。你退吧！哎，你，大伯，谁让他公司要，到现在还混迷不醒呢？怎么着？我还不能躺个说法呢？你们这些大公司，仗着自己有钱有势就可以胡闹非为了？你到时候中午吃螃蟹了吧？怎么着？吃了他公司的感冒药，还不能吃螃蟹了？对呀、啊，怎么不能吃螃蟹了？叫人拿杯水倒水过来，快点。是现场直播吧？是。是现场直播就好。螃蟹这次子很容易发生休克症状，一般用水倒水就管用。若是管用，就说明跟感冒药没什么关系。若是不管用，要赔多少钱，秦总一分都不会少，是吧？若是我公司药品出了问题，我愿意十倍赔偿。都听见了吧？哎，其实这并不是什么肥皂水，只是我刚刚的洗脚水而已。而且我往里面加了一些洗料，效果更好。啊啊啊啊啊啊啊怪不得你不出脚丫子了！哎，你干嘛？别别别！你你你别开我！一战十个亿，我帮你解决。你这是趁火打劫！行行行行，都听你的。赶紧把他们赶走。把钱包给我。你要钱包干嘛？拿着钱。赶紧滚开！
这都中午了，估计我们派出去的人啊，已经把风华集团搅得天翻地覆了。而且，我已经跟周围的局子都已经打交了，没有人会受理秦岚那个隐瞒案件。嗯，做得好。喂，什么？搞砸了？就是那个周华，一帮笨种。那杨明有什么用？现在风华集团已经成为了良心企业，要的供不应求，甚至都已经出现了高价黄牛。滚！败事有余的废物！秦岚，既然你做了出头鸟，客气了。秦总，这是公安部长自己的单子，已经好几千不满交货了。秦总。这些欠款，定款说再不付清，就法庭再见。秦总，为什么我们的药品卖到脱销，却还是入不敷出？究竟是管理问题还是产品问题？我需要你给我们董事会一个交代。我们走。女人，我又来帮你了。本以为可以借着假药事件的新闻热度，大量出货，缓解一下资金压力，可没想到。现在连检测机构都不愿意接我们的单子，从生产环节就卡死了我们，真是太卑鄙了。很明显，肯定是有人故意在针对你。我猜到了，肯定是周姐。哪位啊？<笑>秦小姐你好，我是周耀华。哦，周董，你怎么想起来给我打电话了？秦小姐似乎不大喜欢我啊。<笑>周云飞暗箱收购风华股份的事。我已经严厉的批评过他了，都是我管教不严，在这里给你道个歉。周董，此话是何意？说的我有点受宠若惊了。哎，秦小姐，不要有什么误会。你们打击假药造谣的新闻，我看到了，做得好。我们集团的医药销量也占了你们风华不少光呢。周董，麻烦你有话快点说，大家都很忙的，别绕弯子了，行吗？好，好，好，都怪我岁数大了，跟不上你们年轻人的节奏了。我就是想让秦小姐给我一次赔礼道歉的机会，一来消除一下我们之前的误会，二来呢是想跟秦小姐谈一笔大的合作。哦，有多大？强强联合成立北省最大的医药集团。一会儿上去的时候，你可别乱说话。商业谈判，针锋相对是常事你可别一着急就跟人家动手，知道吗？急不动，我不动。放心吧，老板。哈哈哈，秦小姐，您赏花前来，周某是荣幸之至呀。周董，您是长辈，我是晚辈，您这么热情，我可万万承受不起。哈哈，什么长辈晚辈呀、啊？商业合作讲究的是实力和地位，我们周家有经济实力，你们秦家有技术地位。如果我们两家强强合作，别说是为什么，就是整个农国，那也是巨无霸的存在啊！哈哈哈哈。年轻人的节奏学得挺快啊，一上来就直奔结果。怪我怪我，我把墨水兄弟照顾好。这桌没你的位置啊，对啊，我们在隔壁面，给你看看你，看你认识的，你就在这儿跟他们好好聊，放心。先生，能过来搭把手吗？能、哦，问一下。冲小鸡！是我非礼你们，还是你们非礼我啊？完蛋，我酒里下药了，我就喊人了。你喊的？你还指望那个冲啊？万女，我们百八十的兄弟守着，天王老子来了都救不了你。我说的，秦总，今天你把大家陪好，我立马。你知道你家药品为什么卖不出去？什么高级？都是我们周家的亲戚。我给你介绍一下吧。我给你介绍一下吧。北省商会的卢会长。市场管理的张主任。
这是医药管理的流履处，他们都很看好那药。你们知不知道这么做是犯法的？你们都要坐牢。我们啊，可比你懂。秦小姐，只要你把我们都给好，我保证你们公司一定走得好，秦小姐，你要清楚，我们这些人加起来，并没影响到一个回事。如果你愿意交出抗生素的专利，那我们就是朋友。我保证，他们不会碰你。畜生，我怕遭报应了。报、啊、应、啊啊啊啊啊啊啊啊？有钱能使鬼推磨，我还怕报应？我说，行行，你包养那个小保安，不就是为了排解寂寞？我们也可以。我去，我妈的，真是的，真是那个。<笑>老子在这边，他们玩个这么漂亮的美女极品，真是本是女不如，就是在这儿，哇，大兵强啊！哈哈哈。哎，田总，这是专利的转让合同，是你自己签的还是我帮你签的？你能考虑的时间不多了。做梦！抗生素的专利是我们秦家的，就算是死人，也不会让给你的。瞧，多么血性的女孩呀！今天这专利，给给也得给，不给也得给。你现在啊，连自己都守不住，你还想守住专利、啊？行，想专利是吧？十个亿，你买，马上把钱打到我账户上，我立马就签字。秦小姐，你是不是记性不太好？十个亿不是已经给了吗？你信不信我凭这些东西就能让你白白送我专利，还能因为你私自挪用巨额公款，送你去坐牢？你看你长得这么好看，如果在监狱里，那里边的人每天晚上不把你拉出来玩一玩，自己好好斟酌斟酌，究竟是赔偿我们，还是赔偿监狱里的那些人？我要是你，既然都反抗不了，那就撅着屁股好好享受。你看今晚这么多人伺候你，还不满足吗？你们父子俩简直是畜生！专利要是让给你们，不知道要祸害多少无辜的病人呢！废话真多，老子受不了了！来吧，文员，放开我！救命、啊！住手！他是我的女儿。啊啊啊！师傅，师傅，走开！不可能。我外面我有百八十个兄弟，你怎么进来？你叫他们啊，都在那里。厉、嗯、害、啊啊啊啊！想不到一个小保安身手还不凡，怪不得秦小姐选你做小白脸。不过敢坏我们的好事，知道是什么后果吗？后果？你有想过惹怒我会是什么后果？我现在心情很差，希望你们不要成为点火我的那一根草。莫非，我告诉你，这妞今儿我们完了定了，天我老子拉也不行。莫兰娜，别碰我，你别碰我，放开我！是人了。莫非，你怎么才来啊？我不想回家，带我回家，带我回家。赶紧来人！来就来，想走就走，把我丢下当什么？不要再啰嗦，从此北沈就没你的立足之地啊！非得逼我动手吗？我真的很不想动手。怎么知道我叫人怕了吗？既然怕了，就赶紧滚！别妨碍我们的雅兴。我真的很想低调，怎么就这么难呢？别走。遇到事想做事，到底谁？看我能不能。三、啊，你是真的不让我丢掉啊？废话真多，每人十万，给我往死里砸！啊！老弟，我帮了这么多年，哪有用啊？没事，继续打。嗯、好了。现在该我们来算算账了，跪好了！你们都是上层人士
，我在想该怎么折磨你们，才显得更有艺术性。我已经咋地？你要是折磨我，就等于谋杀。啊啊啊！我懂，尊老爱幼嘛。啊，那你这次就算在你了。你病是吗？是可杀不可辱。你有本事就杀了我。可那个女的，一定让你们俩从北省消失。我可没辱你啊，是你自取其辱。你，我错了，这女的我不要了，你你马上带走。对不起，我再也不敢。对不起，你们磕我干嘛？磕的谁都不知道嘛。谁稀罕你磕头啊？从现在开始，我问什么，你们就回答什么，听明白了吗？凤凰集团一直生产不出药品，是你们在背后搞鬼吧？你们爷俩想被单独审问啊？是是，是我封锁他的渠道，这样他就无法向毛申请，药物也就无法生产，所有订单就只能延期。那今天这个局是谁的主意？今今天是谁问你了？啊啊，这是是我的主意。不过我们父子俩可不是动真格的，是是是这几个畜生把持不住，对秦小姐动粗的。搞定了，这个视频我会一直留着。你们谁要再敢对秦家不利，我保证他不但会身败名裂，还会彻底从这个世界消失。秦小姐，秦小姐，秦小姐，饶命！我饶命！秦小姐，滚！你是行动，要不然。你明天爷爷的寿宴，嗯，去。哦，对了，我可以看一下好东西。哪来的？从周耀华手上撸下来的，明天送给你爷爷。等一下，回家。爷爷，都十二点了，赶紧开饭吧。就是，哪这么多人，干嘛等？客人还没有来，谁爱等的，现在就可以走。客人来了。快快快！全体起立！看见他，我更吃不下饭了。你就是兰兰的男朋友啊？敢问在哪高就啊？大家好，我是风华集团的保安莫凡。保安？现在咱家的门槛都这么低的吗？连个保安都能进来？秦天武，你给我好好说话。难道我说的不对吗？我的好妹妹呀、啊，你要知道，现在那么多公子哥让你选，是不选，别让他给放了。我以为你是自命清高，现在看来你就单纯在发骚。要是换成个臭乞丐，那你得开心成啥样？你啥事？莫先生，道士我管教无方，你可千万别跟他们一般见识。没事，我不会跟他们犯贱。行了，好好管管他们。要是放在以前，估计又要流血。<笑>一定一定。到底谁才是秦家的人？爷爷，这么多人都没资格坐您身边，让他们俩坐那儿，不合适吧？我这位置可以让给你，但你得感受吧。小夏，我想事现在就出去。好了好了，大家都是一家人，都少说两句。我们兰兰呢，从小到大就一直非常优秀，眼光呢，一定也不会有错的。刚刚你男朋友自称是保安，一定是在开玩笑。应该是哪家的公子哥吧？他是谁做的？不知道。我确实不是什么公子哥，我只是个保安，而且坐了三年牢，刚放出来。<笑>我当是什么富家公子呢？原来。是个小瘪三啊！不过楠楠，你找不到对象也不用这么作贱自己，便宜一个做保安的。再不行，大哥、二哥，我给你介绍。莫先生，给我介绍介绍楠楠，怎么，你们有意见？没意见，没意见。就从爷爷这英明的决定，我敬他一个。对对对，没意见。相信他们两个一定是真爱吧。我们一起敬他一杯。来，兰兰
他的衣服看着可不扁，是你给他买的。肯定的呀，他一个小保安哪来的钱嘛？只是我实在是没想到，你竟然喜欢养小白脸。瞧了你呢。我确实欠了秦家一笔赔偿，也不能说没钱吧，有点小钱。我男朋友刚给我买了一辆五百多万的劳斯莱斯，虽然不贵吧，但起码是男人的一点小心意。兰兰，你这有点小钱的男朋友。送了你什么呀？你们，我去上个厕所。呦呦呦，看他样子肯定没送过什么东西。像他这种底层的穷人，压根就没东西送。谁说我没东西送啊？这表也就值几个亿啊，凑合贷吧。嗯。莫非你能不能不要闹了？我的脸都被你丢尽了。笑死我了，我肚子都笑疼了。还有，我说楠楠，你自暴自弃我能理解，但你不至于堕落到这种地步吧？你男朋友做牢做傻了吧？这破表能值几千万？我看值几千万冥币吧。<笑>真是绝配到家了。<笑>不许站！莫先生送的东西，那是很值钱的，你得好好感谢人家，听到没？我，老爷子说的对，这块表上的裂缝都是由子弹造成的。少说也有上百次火炮的铁力，就这样，也就只有几道裂缝而已。这材质，若是把零件拿出去单独卖，价值恐怕也能到千万。而且这块表，可是欧洲前地下教皇代工，世界上仅此。<笑>小子，别吹牛了。对了，爷爷。有一个好消息，城北那块地不是要开发了吗？我为咱们秦家争取到一块地，面积虽然不大，但足够开发成小区。麻雀虽小，五脏俱全，足够咱们秦家跟那个大人物喝口汤了。哈哈，大哥，你一口说那个大人物，不会就是最近传的沸沸扬扬的那个胡阎王吧？据说是上面下来的，手段了得，下令直接开发城北。看样子，咱们秦家未来。要跻身二线家族行列。当真，咱们在城北拿块地？城北不是荒废已经很久了吗？不会又是虚假宣传吧？哎呀，假不了。爷爷，这个胡阎王操盘过几个世界级的金融项目，据说甚至连北省统督府的军队，现在都由他掌握，他亲自画的圈。怎么可能会有假的呢？军队，我怎么不知道？不知道的事多了。今天所听到的这些消息，都够你回去跟你那些保安朋友吹嘘好几年了。哈哈哈哈哈！那你的意思是，你有信心拿下成本那块地皮啊？这小子怎么这么多问题呢？这个场合有你说话的份吗？那、啊、好好好，我继续。瞧瞧这是什么？这么高端的话题，跟你说了你也听不明白。<笑>你这两个名额没了，你说什么？你说没就没啊？你以为你谁啊？你以为这城北的剪彩仪式是给你置办的？你一个穷保安，要不是看在爷爷的面子上，我今天非得给你一顿教训不可。亲爱的，想我了。听说城北的剪彩仪式，秦家人要参加。对，秦家两位。怎么了？取消掉。秦家只有一个人能参加，那就是秦岚，明白了吗？哼，你就这么护着他，他有什么好的？不像我，屁股大，好生养，保准能给你生七八个儿子。哎，赶紧罢了吧。好，好，好，知道了。那你要不要来监督啊？办完事儿，再办办我。秦家受益，忙着呢。啊。哈哈哈哈哈！嫂子。你真的很适合当，你看看你，说谎话的时候脸不红心不跳的，跟我那个傻妹妹，还真是天生一对儿啊！<笑>别急，一会儿你就知道我是不是在演戏。老爷子，你秦家有点不太安分，我帮你敲打敲打，这笔账我就不收你了、哎。那城北的地，该有的都会有，不该有的，毛也没。啊、爷爷，这人就是来咱们秦家骗吃骗喝的，你搭理他干嘛呀、啊？哎
。就是哈，到时候咱们拿下土木工快递，大哥就是秦家的头号功臣，到时候爷爷都能偏心那点了。看到没？我找来电话，我直接开免提给你们贴了，免得有人啊不相信。<笑>想死别带上我，谁给你的勇气在外面得罪人呢？会长，会长，这是怎么了？这是吃了几天饱饭，都不知道自己姓什么了是吧？为了给你搞两个名额，都乌纱帽都差点丢了。会长，咱不是说好了吗？说好算数呢，我看中了那块地呢。还想要地皮？我被停职，接受检查了。所以你这个瘪三狗的鬼！现在还觉得我是在演戏呢。花个臭保安哪有那么大本事？你赶紧去问问会长，收了那么多钱，犯了件什么破事儿啊？对对对，一定是我打脸的不到位，我真是糊涂啊！怎么会以为是他干的呢？发生什么事儿了？可能想去吃屁了吧？吃屁？没事儿，没事儿啊。那个老寿星，哎。奇峰服装厂送上明朝观音一尊，祝老爷子福入东海，寿比南山。<笑>谢谢奇峰。丰<笑>润集团送上唐伯虎字画一幅。哦，好，好，好。<笑>爷爷，这是我送您的陈年普洱。哦，好，好。<笑>爷爷，哎，这是我送给您的金香和田玉。哦，好，好，好，好。<笑>哎，我的好妹妹，你跟你男友的礼物呢？该不会是没带来吧？我们怎么可能？我们给老爷子带来了一份护理。他开玩笑的，开玩笑的。小大姐，你丢的面子我帮你挣。这可是今天最大。哈<笑>不同手串，这应该不会超过一百块吧？这是我从一个小老板那拿的，这可是啊，你从别人手上偷的，这点破玩意你好意思拿出手？我的好妹妹，你平时不好好教他规矩吗？送你还靠偷，有死！好好的一场寿宴，知道，全被你们搞砸了。莫非你是老天爷派来惩罚我的吧？总督府贺礼到，北省总督府送上金玉同堂一尊，唐太琉璃尊一个，玉如意一把。千万别来无恙啊！祝您福如东海，寿比南山。天哪，真的是北省总督孙杰孙大人啊！秦家这些年发展的不错呀，居然连堂堂的总督都亲自来祝寿，今天真没白来呀！这个公孙姐是叫他哥来查我的岗吗？珊珊，你之前不是说你跟总督大人有业务上的往来吗？他和你一起过来的？可能是我发了个朋友圈，被人传到总督耳朵里去了吧？总督大人，真是有失远迎啊！孙总督能来，真是我秦家的福气。希望以后总督府能够。哎呀，哎呀，嗯，这东西这么好的手串，怎么扔地上了？孙总督，这就是个地摊货，你这从那里、从别人那里偷来的，让您见笑了。不值钱的玩意儿，我马上拿去扔掉。你居然要扔掉！这东西是谁带过来的？哎，孙姐，这酒挺好喝的，要不要过来尝尝？啊！总督大人的名讳也是你叫的，秦岚，带着你这废物男朋友滚一边去！没看到孙总督来了吗？赶紧起来让位！算了，我们走吧。哎，看来秦家不欢迎我。你才发现吗？之前大家只是把你当笑话看而已。没想到你还真觉得自己是个大人物了，就你这层次的垃圾，让你上这桌，你这祖坟都得冒青烟了。孙总督，您这边，混账东西，这就是你们秦家的格局吗？你们秦家这群乌合之众，确实不配跟人家一个层面。这手串在全球都是绝版货
，价值至少三千万。三千万，这这怎么可能？我说了吧，这是今天最贵重的，这个面子给你赚的够不够？一串破木头手串，价值三千万，这怎么可能？他就是个臭保安，还坐过牢。孙总督，你是不是弄错了呀？弄错了，你是在质疑我？我看跟你们秦家对接的项目也没必要继续合作了。我来给你介绍一下啊，这是我的老板，秦总。我们总督府最近有一个十亿级的承包项目，不知秦小姐是否愿意承接呢？十个亿，总督。总督，项目我可以做，我公司厂房特别大。等你们秦家学会尊重人的时候，再跟我谈吧。走吧，跟我去签合同。啊？傻，你这土，我是真喜欢。我说郭老啊，龙首是不是不舍得借我一百亿啊？这都几天了。哦，你们到北省了，正好给我送到城北项目的剪彩仪式来吧。看来我是没有希望了。城北是要打造新市区的，看中的不仅仅是公司的实力，你还是很有机会的。城北地皮竞标又不是公开竞价。而是每家先出底价，再加上公司的市值和资产，直接递交到上面审核。今天就直接宣布结果了。你觉得我还有希望吗？这几块地皮，你打算怎么规划？你玩过盲盒吗？盲盒？只有这样，才能悄无声息的把最好的一块地给到秦家。时间不多了，我们走吧。通行证呢？通行证，他们给我打电话邀请我的时候，没提通行证的事儿啊？没有通行证，一律不准进。哟哟哟，这不是我们秦家大小姐和她的废物男朋友吗？亲爱的，找谁呀、啊？她、啊、就是我那个傻妹妹，这么多富家公子不喜欢，偏偏喜欢这个臭保安，刚从牢里放出来，不知道以前啊犯了什么事记着，还有脸来这种地方。嘴巴放干净点儿，我们怎么过来，跟你有什么关系？倒是你又换对象了，关你屁事！你通行证不是被取消了吗？还来干嘛？哎，你个乡巴佬，真以为自己有本事能取消掉老子的名额？上面我已经打点好了，今天就让你看着老子是怎么进去的。嗯，走了，宝贝，今天这场合可不是谁都能来的，那个大人物。今天会亲临现场、啊，你晚上知道该怎么报答我了吗？哎呀，讨厌！嗯、人家知道了，我的衣服都买好了，<笑>是你最喜欢的两款。哎、呃，那晚上回去我得好好检查检查你这衣服的质量怎么样，经不经得住我的双手？走。老谢。我们通行证被注销了，注销？这怎么可能？这可是会长亲自给我办的通行证，怎么可能会注销？没查到记录，你们不能进去。哎，黑老娘陪你玩了这么久，还以为能带着我一家起飞呢，没想到你是个骗子，渣男！你听我解释，我已经打电话解决好了，是你家伙拿钱不办事啊！都跟你说你的证被取消了，你不信？咋这么犟呢？高兴个屁呀、啊！你们也进不去。嗯，那见证奇迹的时刻到了。嗯、呃，我带了个小学学生证，能进吗？学生证。新<笑>兰，你看你找了个什么二货？拿个学生证就小心。你不知道今天这是什么场合吗？你。<笑>我就说嘛，一个学生证有什么用？还笑话我？啊？莫先生，去。哎，你看，我的学生证比你的通行证还管用，信不信？这、这、这怎么可能啊？嗯，一个破学生证就能进去？我说你们这些人是不是都没长眼睛啊？大呼声什么？嫌杂人等，一律走开！你看个屁
，你这也下了吗？不知道了，老孙。这全家的人啊！今天让天王老孙了，没有身份证，你也进不去。老子偏要信。你，你，你，行了，兄弟，别吓他了。行了，兄弟，别吓他了。哎，我们在里面等你啊。你、嗯。我等着，我早晚有一天弄死你。嗯，你那个学生证？怎么，终于发现我的厉害之处了？是。干嘛呀你？生下来，不是我的我也养。养什么？你再胡说八道，你信不信老娘生了十个八个的报复你？什么虎狼之词？女人，你爱上我。我，你干嘛呀？这不是咱们坐的地过来坐吧。这可是 VIP 贵宾才能坐的地方呀。我们就是贵宾。这可是 VIP 贵宾才能坐的地方呀。我们就是贵宾。钱小姐，那就是你的位置。这可是总督级别的人才能坐的地方呀！你之前说你刚从牢里放出来是吧？怎么，你也想试试？别闹！你是不是还有什么事儿没跟我说啊？比如说你跟孙总督之间的关系？想知道，追到我再说。都说女人对男人的好奇就是人生的开始，你不会真的爱上吗？我爱你个大头鬼！我爱上谁也不会爱上你。对了，不知道今天那个大人物会不会过来？有没有一种可能，他已经在了？已经在了，在哪儿啊？他过来不是应该有尖叫和欢呼声吗？远在天边，近在眼前。你，人家活阎王可是有钱有势的高富帅，还是从帝都过来的大人物，你在哪一条？我帅呀、啊，你说是吧？什么大人？钱小姐，莫先生说的都对。神经病啊你！老打扰人家总督干什么？天天说自己帅，帅能当饭吃吗？有没有一种可能，帅真的能当饭吃？逍、嗯、遥我的人很多，你只是不识好歹。这家公孙小姐，哎呀，太漂亮了！据说公孙小姐可是世家千金，祖祖辈辈都是权力的中心的核心人物，真是功不可攀啊！他是在挑逗你吗？对你这样讲，你俩可真有。大家都知道，城北这片地已经荒废了很久了。明明距离市中心不过十公里，但两边的经济差距却有天壤之别。所以这边的未来，以后。现在，让我们进入今天的正题。是啊。公孙，我有一个不可思议。一会儿会有答疑环节，请你先坐下。请问我们这些企业家应该坐在哪里？凭什么我们这些市值三十亿的企业只能坐在第二排，而一个砸锅卖铁、市值都凑不了一个亿的小公司可以坐在第一排？看来周少对我们的意见很大呀。那你倒是说说，谁不配坐在第一排了？是谁就不用我多说了吧？还请官方给我们一个说法，不然今天这次剪彩仪式恐怕不会太顺利。没有说法。我只能告诉你，要是你们周家能够研究出基因重组抗生素，那你周家……就这什么抗生素是真是假都不知道。我们周家好歹是数一数二的大家族，每年给北沈带动不知道多少经济，提供不知道多少岗位，贡献不够吗？哼！那我希望当你躺在病床上的时候，也能靠你这一身硬气活下去。还有，请周家。不要质疑我们官方的安排。公孙小姐如果这么偏袒某人，那今天这剪彩仪式没必要进行下去。那既然周少不想待在这里，保安，把门打开，送客。嗯、公孙小姐，请息怒，是我周耀华教祖华扰乱会场秩序，请各位。既然周董亲自来了，那就请落座吧。
周耀华也来了，看来周家对这次势在必得。好了，忘掉刚才的小插曲，让我们进入今天的正题。凭什么核心位置没有我们周家？看来周家今天是过不去这个坎了。周家想干什么？造反吗？你们说话的态度。公孙小姐，不是我们周家故意造反。上面不是说城北是那个大人物点名要发展的地方吗？他人在哪儿呢？我很想问问这个大人物，为什么不把核心地块分给我们周家？就是，就看到你在台上讲话。我们有理由相信，这又是你们官方演的一出戏。北省高层的信誉早就用完了，要不是冲着那位大人物，谁还愿意买账？好戏开始。是啊，不是说好那位大人物会亲临现场，举行城北剪彩仪式吗？我就是为了结交那个大人物才来的，要不然我才不来。要是有那位大人物兜底，大家心里紧张啊。到时候见证好了，你们再撂挑子，大伙不是亏钱了吗？最后，我再问一下公孙小姐，这城北选地为什么不用公开招标的方法选地，竟然用这种开盲盒的方式？这不是把城北建设当成儿戏了吗？核心位置被风华集团这么个小公司拿去，他砸锅卖铁能拿得出一个亿吗？就算能拿得出一个亿，这点钱也只够一期的工钱，他有那实力能将核心区域做好吗？谁说我们风华集团没这个实力？陆飞，你要干嘛呀？女人，还记得我跟你说过的一百亿吗？你怎么没完没了的呀？我现在正为抽中核心地段发愁呢。这种场合，你就别给我添乱了，行不行？不用理他吧，他就是一个爱说大话的穷鬼，还一百亿，他怎么不说他就是那个大人物活阎王啊？如你所言，一百亿和活阎王其实都是帝都活阎王。携百亿现金入资风华集团，活阎王一百亿，这活阎王可真丑。听说有人质疑我的存在，无知真是一种可怕的东西。身高体型挺像，还戴着面具，风车也是。不过这舍我其谁的精神。差点！你瞎嘟囔什么呢？我来是向大家证明上面对城北建设的决心。所以，周家父子，你们还有什么疑问吗？若是你们怀疑我的身份，大可去北省总督府，到帝都去调查。前提是以周家这个字。哼哼，您是大人物，我怎么会不信呢？这是官方未免太偏待人了。这就是你们所谓的公平公正吗？这么做。大家肯定会不服的。是啊，而且这一百亿单单注资到风华集团这么个小公司，而不是我们北省四大家族。我想请问你，这是官方的钱，还是您个人的钱？人生是十有八九不如。城北项目是我亲自规划，这百亿资产也是我个人拿出来。你周家若是不愿意喝这口汤，就请自便。你既然大家都没什么意见。那么我宣布，城北剪彩仪式正式开始。去吧看到小组市场，全体立即撤退，十分钟内你可别上。好看了。站住！周耀华，周氏集团董事长，欧洲间谍组织头目。我们注意你很久，在说什么？我听不懂，请你们让开。是，你们这项目安保做的也太差了。我们这次要出什么事，一定要你们官方吃不了兜着走。打仗亲兄弟，上阵父子兵。你们俩不去做演员，真是太可惜了。我
朋友，你这个臭保安，你嘚瑟什么？我不要以为你借着秦岚的光可以坐在第一排，就把自己当个人了。不得不承认，你们周家确实隐藏的，整个计划看起来十分周密，但在我卧房，够了。带上来，徐大江，孙总督，这是怎么回事？你不是说已经把他就地处决了吗？小子，难道你没觉得公孙杰长得跟我有点像吗？公孙杰，公孙杰，你，莫先生，我是算是戴罪立功了吗？该交代的我都交代了，你大人有大量，饶我一命。叛国之罪，罪无可赦。押走，莫先生。把门拉上了，感谢莫先生出手相助。原来莫非就是国阎王？啊、嗯！对，都怪我这个不争气的退夫儿子，就拿到了秦家的哈身重毁，我都退休享福了。你们这些人根本不配得当。儿子。嗯，都说虎毒不食子，但你这儿子确实挺虎，还找了一个猪队友徐大江，死不如血，包括你，就是因为你，害得我功亏一篑，我阎王，在这里已经布满了炸弹，现在就送你们去见阎王。啊！好好的商业间谍不做，非得做你。给我！不知自杀的人是你，儿子是蠢货，你的当爹的也没聪明到哪去，派了三个菜鸡队长来刺杀我，你自以为是魔高一尺，但我这。比你高一百丈，你有什么资格跟我斗？说那么多废话干嘛？败就是败了，大不了一死。你们不会天真的以为欧洲只派来我这一个小组吧？公司狙击组败了，飙车追杀组败了，别墅绑架组败了，现在连你周耀华也败了。我不管你是冲着秦家抗生素，还是冲着……就是。自从三年前人间修罗把欧洲捅破了天，眼前的剩下的都是一些瞎鸡蟹将，还能掀起什么火？真是自不量力！哼，把我们都杀光了，又能怎样？知道你是不是谁杀的？你不知道，人间修罗，<笑>你就是个人家笑话！到底是谁杀了我师傅？说，你说的话。我现在就让你生不如死！莫先生，住手！莫先生，莫先生，请住手！莫先生，莫先生，冷静一点。你这样沉默他没有任何意义。对于欧洲的背后黑手来说，他周耀华只不过是一个小头目而已。你从他口中得不到任何有价值的信息，反倒是龙首那边发现了一些新的线索。什么线索？还是你亲自去问他吧。我只知道，从现在起，你的对手将是来自全国各地，可比北省这些人难得多了。不用他们来找我，我会一个一个上门兴师问罪。龙主从命啊，让陆雪做你的助手之一，负责武器设备的调度。莫非有我一个助手就够了？你们回去告诉我爷爷，我在莫非身边很安全。有我在，莫非会有事？公孙小姐，你我说过。不要从此事件阎罗。既然那十个人已经放出来，来到师傅的仇，你的方式去报。好吧，那秦小姐怎么办？事情之后，她还是原来那个青兰。我不在的时候，帮我照顾她。你可做得到？你说呢？修罗大人，十殿阎罗已在门外恭候。敢问要杀谁？要杀谁？要杀谁？要杀谁？残害无辜者
，寄予长生府，害我师父，犯我龙国者，杀无赦。<笑>